Hello everyone, I'm Ben Paul de la Cruz at layunin ko na matulungan ng mga Pilipinong mag-aaral na mas maintindihan ng math. Mataglish presents Introduction to Integration and of course, in Taglish. Masasabi natin na ang capital F ay antiderivative ng small f kapag ang derivative ng capital F of x ay yung small f of x sa lahat ng x sa domain ng f. Para mas maliwanagan kayo, magko-consider tayo ng examples. Halimbawa ay f of x equals 1 ang kukunan natin ng antiderivative. Ang tanong dito ay, anong function ang kapag derivative mo ay 1 ang sagot? Pwede si capital F of x equals x, pwede rin si capital F of x equals x plus 3, o capital F of x equals x minus pi, at maraming marami pang iba. Halimbawa naman ay f of x equals 2x ang kukunan natin ng antiderivative. Again, ang tanong dito ay, anong function ang kapag derivative mo ay 2x ang sagot? Pwede si capital F of x equals x squared, pwede rin si capital F of x equals x squared plus 10, o capital F of x equals x squared minus pi, at maraming marami pang iba. Okay, kung mapapansin natin, itong mga nasa right side, kapag kinuha natin yung derivatives nila, pare-parehas na 2x ang makukuha natin. In short, itong mga capital F of x ay mga anti-derivatives ng small f of x. Ang anti-differentiation or integration ay ang process ng pagguha ng lahat ng antiderivatives ng isang given na function. Again, lahat ha, hindi isa lang. So ang tanong, paano natin makukuha lahat ng antiderivatives ng isang function? Tandaan, kung si capital F of x ay antiderivative ng small f of x, then si capital F of x plus c, where si c ay any constant, ay antiderivative din ng small f of x. Anong hugot dito? Ang derivative ng capital F of x plus c ay small f of x din. Sa integration, rinatratong function sa mga small f of x o kaya yung capital F of x at hindi lang basta function values. Tignan muna natin ang notation ng indefinite integral at ang iba't ibang parts nito. Ang una ay itong parang bulate. Ang tawag dito ay integral sign. Ito ang representation ng integration. Next ay yung f of x. Ito ay ang integrand. Ibig sabihin, yung function y equals f of x ang kinukunan natin ng integral. And lastly, yung dx. Ito ang differential ng x. Ito ang nagsasabi kung ano ang variable ng integration. Sa case na ito, x ang variable ng integration. Meaning, with respect to x ang pagkuha natin ng integral. Kung dy yan, y ang variable ng integration. That's it for our episode today. And I hope marami kayo natutunan. So kung may questions kayo or clarifications, huwag kayo mahiyang mag-leave ng comment down below. Okay? Again, kung nakakatulong sa inyo, huwag nyong kakalimutan mag-like and mag-subscribe and i-share sa inyong mga friends itong mga videos ko. Okay? See you next time!